boa tarde, boa noite. Tamo junto, não é não? Bom dia. E aí? Começando aqui mais um vídeo pra vocês. No último vídeo a gente tava lá na Barra do Caí, mas a gente já saiu de lá. A gente vai mostrar hoje pra vocês um rolê muito legal no sul da Bahia, muito turístico, muito bonito. E vamos junto com nós. Vamos turistar. Vamos turistar, que hoje é dia de turistar. E dormimos aqui, bem nesse estacionamento, que é um estacionamento onde param os ônibus de turismo. Mas olha a galera que tá aqui. Tem combinhas, tem um monte de motorhome aqui também. Tem ali atrás da gente, ó, muitos motorhomers. Não é não? Porque a gente tá ocupada ali no celular que, né, o tempo não para. E a gente tá cheio de coisa pra fazer. Vocês estão sendo cobrados de fazer Instagram mesmo? E tem que fazer, né? E tem que fazer. É que Falando nisso, internet, você já segue fica... a gente no Instagram? A gente fica um dia sem internet, fica três, cinco dias sem postar. Entendo essa lógica, porque aí perde, perde o ritmo. Aí a gente se perde no espaço-tempo e. Mas a gente vai conseguir. Falando nisso, se você não eu segue a gente, coisa. segue o nosso arroba aí. A gente tem. Ah, eu peguei o cartão, eu te dei o cartão do moço. Tá aqui. E a gente tem seguidores muito legais quando a gente cruza com eles aí pela rua. Não aconteceu muitas vezes, mas às vezes que aconteceu foi muito legal. Ontem a gente conheceu uma pessoa aqui. De Arraial da Ajuda. A gente tava pegando água ali, ele parou é, o carro na frente da nossa van. ainda. Ele parou o carro na frente da nossa van. Eu tô te procurando. Eu falei, tá me procurando? O que aconteceu? Será que eu tô devendo alguma coisa? <risos> Pode ser. Aí ele pegou e falou assim, é, é, eu sou seguidor seu, cara. Não sei o que, não sei o que lá. Mandei até mensagem pra você quando você passasse aqui em Arraial da Ajuda, que agora você tá sabendo onde a gente tá. <risos> É, você vem aqui, a gente conversa, não sei o que, não sei o que lá, eu te dou um apoio. Aí ele pegou, sacou um cartãozinho e falou assim, ó, a gente tem um restaurante ah, aqui. Restaurante. É, a gente tem um restaurante aqui e não quero ver vocês cozinhando. Vocês vão ficar quanto tempo? Porque a gente falou, ah, acho que uma semana. Eu não quero ver vocês cozinhando uma semana aqui. É. E na verdade a gente cozinhou ontem porque eu já tinha deixado o feijão de molho daí é. também, né? Mas hoje, como a gente tirou o dia pra passear aqui, a gente vai dar uma passadinha lá sim. Com certeza. Filar uma boia, não, mentira. Não, não pode fazer desfeita, né, gente? Ainda mais com comida, né? É. é. Vamos ver, vamos ver se a gente encontra ele lá, né? É. Mas de qualquer forma, mas de qualquer forma foi muito legal. É, é legal isso, né? Acho que uma das coisas mais legais de fazer o, as coisas aqui na, nas redes sociais é, é isso, né? É que as pessoas nos encontrem, nos conheçam. Então, seja legal. É muito maneiro. A gente ama essa troca aí, a gente ama trocar uma ideia com os nossos seguidores. Então, liga não, manda mensagem pra nós aí, fala assim, ó, a gente vai visitar o lugar, a gente passa aí e fala um oi. A gente passa, hein? Ó que a gente vai. Ó que a gente Como vai, hein? Passa, você tiver certeza. E não precisa nem ter comida. coisa que a gente vai fazer é ir num banco que a gente tá precisando de chegar de dinheiro, que é muito louco, né? Eu sei que todo mundo usa cartão hoje em dia, Pix, não sei o que, é muito fácil, mas a gente perde muito controle financeiro quando a gente usa só cartão, né amor? É, não adianta, porque quando você tá com o dinheiro, você sente a dor do pagamento. É. E a gente então vai tirar lá pra gente poder tomar uma aguinha de coco, pra gente, né? Porque, porque daí quando você tem dinheiro, você tem aquele dinheiro, é isso aí. É você isso. pode gastar, mas que isso não vai. E quando você tá com o cartão, o um negócio se perde. Então a, a gente, gente vai sacar. A gente não é rico, né, gente? E, e a gente tá fazendo esse trabalho aqui no YouTube. E até hoje o nosso canal ainda não conseguiu monetizar o suficiente. Ele tá monetizado, mas, tipo, tá entrando um pouquinho por mês, né, meu amor? Não, nem por mês, né? A gente consegue é, sacar cada vez. Cada três, seis, quatro, meses. cinco. Não, a primeira aí... vez foi três meses. Aí agora é a segunda vez ah, a gente conseguiu vocês. sacar. Não, a primeira foi três. A gente sacou em janeiro. Quando a gente usou em novembro, a gente sacou em janeiro. Ah, sim, mas a gente já tava produzindo desde quando? Não, sim. Mas... É pouquinho, né, gente? A gente consegue sacar só quando tem 100 dólares. Então, pra gente juntar 100 dólares, tá demorando às vezes até 5 meses. Então, a gente tem que controlar muito bem os nossos gastos. Ah, a Lidia se perdeu já. Eu tô tentando falar... Oh, você tá querendo Eu tô tentando, con... tô tentando conversar uma parada aqui com vocês. E a Lidia vai me focando. Esse canal é uma grande bagunça. É uma grande bagunça. Vocês não estão se engraçando na nossa mente, vocês não estão 
fazem ideia da bagunça que é aqui dentro. É muito bom. Jardim, ah, é lindo, hein? Ficou legal, tá? Madeiraço. Dinheiro tirado. Dinheiro tirado. Dinheiro tirado. E eu ainda fiz uma publi grátis ainda. Fica pra caixa. caixa. É. Ai, gente, mas por não, não. É uma coisa que a gente percebeu, aliás, lá no sul. É, quem lembra quando a gente tava lá, a gente passou uma perrengue pra sacar dinheiro. Porque a gente só tinha Santander e contas digitais. Tipo, Nubank, Neon. Sim. Essas aí a gente tem várias. Que, que são muito boas, mas pra sa... Nossa, tá muito só. É, isso que eu tô vendo. Mas pra sacar dinheiro é muito complicado dependendo do lugar que a gente vai. E aí quando a gente voltou pra São Paulo, eu abri uma conta poupança na caixa pra não pagar taxa, mas pelo menos quando precisa sacar eu transfiro pra ela. Também não rende nada, viu? Não deixa na conta poupança não. <risos> mas, é... mas quando eu preciso sacar, a gente sempre encontra ou uma caixa ou uma casa lotérica. E aí a gente consegue sacar dinheiro. Ai, desculpa. E isso tem no Brasil todo, né, gente? Então, uma dica aí, em qualquer cidadezinha pequena tem pelo menos algum representante da Caixa. Então, uma dica aí pra você que tá saindo é. de viagem, tem uma conta na Caixa, porque nem sempre você acha como tirar dinheiro. E tem coisa que você só consegue caixa é o fazer banco em dinheiro. Do Brasil, mesmo. né? Que são bancos públicos? Sim. Não sei se é público, eu não entendo. É banco público. Mas é mais Caixa, tem mais Caixa do que o Banco do Brasil. É. Vocês sabem que a, gente a, tem um, lado errado, a acho. caixa foi o meu primeiro emprego registrado? Doideira, né? Foi, eu era adolescente e aprendiz com 16 anos. Estagiário. Registrado, tá? Porque com 15 eu já trabalhava, mas... Fale, então. Sim. Fale que eu te escuto. Ai, que lindo. As coisas estão nos detalhes, né? Não é não? A beleza tá sempre nos detalhes. Bora. É, a gente tá dando uma volta aqui, no centro, e aqui a gente, a gente tava comentando ontem à noite que é um shopping a céu aberto, né? Tem muita loja legal, muita coisa de comer, realmente é, é uma cidade extremamente... Na verdade, a Arraial do Cabo né? nem é uma cidade, né? É, acho que é... Arraial do Cabo? Arraial do Cabo não. Arraial da ajuda. Arraial da ajuda, gente, é muito Arraial. Mas enfim, não se compara. A Aqui Real é da ajuda... uma vila de Porto Seguro, né? É, é muito é bem. Aqui é muito bem estruturado para receber o turista, né? Então, para quem vem de férias, vai ter tudo aqui. Vai poder passear à noite, vai poder ir pro barzinho, vai poder é, ficar em campo. Em... Então tem, tem um glamping aqui. Que a gente viu, mas a gente nem vai ficar porque, enfim. É... Mas tem camping, tem pousada, tem. É... Hotel chique, tem tudo tem que você hostel, quiser. Tem tem tudo que você quiser. É, tem muita Pousadinha opção. Pousadinha mais simples até aquelas mais chicosas. E, e restaurante também, dos mais chiques até os mais, mais é, simples. simples. PF de vintão. Tem PF de vintão e tem um restaurante chique, com comida típica, com comida diferente, enfim. Mas apesar disso, pra, gente... É, pra, passar, pra quem vem passar férias, é... Tudo que, tudo que a pessoa precisa. Ninguém quer ficar tendo dor, dor de cabeça ou tendo trabalho para procurar alguma coisa quando tá de férias, né? Então, esse... Por isso que aqui é um destino tão requisitado, procurado, tão requisitado, né? É, é porque assim, gente, a, a cidade é muito, mas muito preparada mesmo. Muito, muito, muito. E, e além de as ter pessoas... praias maravilhosas, é, né? Tem praias maravilhosas, as pessoas que atende de um jeito muito legal, é incrível mesmo o atendimento em todo, todos os lugares que a gente vai estar agora, o atendimento ímpar, é, comida boa, né, para todos os preços, de, de todos os preços, para todos os gostos, então, e, e uma coisa, a gente ontem estava vendo as muquequinhas, um rolê que um pessoal que estava com a gente, né, os amigos do Fernando e da Ana, é, eles estavam de cara, eles estavam comendo um lugar, cara, uma muqueca para duas pessoas, tal, não sei o que, 80 reais, muito mais barato do que a gente estava vendo em outros lugares, né amor? A gente ganhou um pedacinho lá de trancoso do, do Fernando e da Ana 
E aí, claro que a gente viu e a gente quis, né? Sempre assim. É esquema de pirâmide, eu acho isso. A, é a gente base... ganhou um e quer comprar mais. Esse aqui é a base de água, tá? Então ela é uma pasta de cacau puro, feito com água. É, a Bahia é um grande produtor de cacau, né? Né? É. é um grande produtor Acho que é o cacau. maior né, do, do país, o maior produtor de cacau. Não sei se a gente tá falando desse eu acho, eu acho que é. E aí aqui tem um chocolate muito bom. É, a gente já provou e a gente tá levando dois tabletinhos, provavelmente uma parte desses a gente vai dar pro Fernando pra ela de volta, <risos> não é não? É. E também provar uma cachaçinha, mas isso aqui não, não pode filmar, senão desmonetiza o nosso canal. É impressionante, né? Eu tô chocada. Gente, olha isso. Isso aqui é pra colocar bebida dentro da cabeça do boi. É um boi mesmo. A gente não se aguenta, né? Mostra aí, Humberto. Que a gente Compramos uma cachaçinha com mel. O Humberto estava falando Gabriel. que não queria comprar cachaça de mercado para fazer caipirinha. Chocolates. Chocolates. É, mas você quer com mel, né? Tinha que ser uma cachaçinha pura, mas tá tudo bem. Vai é, dar tudo certo. Eu não sei porque ele tem uma, a teoria de que tem que fazer só com cachaça pura, caipirinha. Vocês não acham que dá para fazer com mel? É só botar menos açúcar. É, mas isso aqui é um licorzinho, né? Mas é gostoso, tanto faz. Não vai precisar, acho que nem botar açúcar. Galera, a gente tá olhando aqui, tem muitas coisas bonitinhas. É, é, dá vontade de comprar tudo, né? Olha isso, você liga. Nesses homenzinhos do forró. Que coisa mais linda. Cara, que lindo. O problema da gente vir nessas cidades... É que a assim, gente perde controle. A gente perde controle. Não, não perde controle. A gente já queria é. comprar uma cachaça e o um chocolate. Não, gente... mas não tô dizendo disso. Dá vontade de comprar tudo, na verdade. Dá vontade de comprar tudo. É, aí é que a gente trabalha o autocontrole aí, né? Dá vontade de comprar roupa, dá pra... Aí o nosso minimalismo que corre dentro da gente fala assim... Nem não, co... não é o momento. Corre de dentro da gente, daí vai embora. Aí a gente fala, não tem como. A gente Olha não tem caras. espaço. Não rola, você não está precisando disso. É, tem que ficar controlando.